my dear students dear friends and dear brothers and sisters once again i welcome to all of you in dr rishindra online classes for education mere priy vidyarthiyo pyare bhai aur bahno pyare sathiyo मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है डियर स्टूडेंट्स प्रिय विद्यार्थियों आज की क्लास में इस वीडियो के द्वारा हम सभी लोग शैक्षिक शोध शैक्षिक आकलन शैक्षिक मापन शैक्षिक मूल्यांकन इन सभी से रिलेटेड थर्टी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे टूडे इन दिस क्लास इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस वी विल एक्सरसाइज थर्टी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसर्न इन एजुकेशनल रिसर्च एंड असेसमेंट दैट इज रिलेटेड विद एजुकेशनल रिसर्च रिलेटेड विद एजुकेशनल असेसमेंट रिलेटेड विद एजुकेशनल मेजरमेंट एंड रिलेटेड विद एजुकेशनल एवेल्युएशन लेटस start today's class now the first question is on your screen the first question is index of ability of the item to discriminate between inferior and superior is known as and your options are a difficulty index b item index c achievement index or and d discriminating index that is index of ability of the item to discriminate between inferior and superior arthat inferior छात्रों में और सुपीरियर छात्रों में श्रेष्ठ छात्रों में और कमजोर छात्रों में डिफरेंस करने के लिए जो इंडेक्स ऑफ एबिलिटी होता है डिस्क्रिमिनेशन के लिए उसे क्या कहते हैं उसे डिफिकल्टी इंडेक्स कहते हैं आइटम इंडेक्स कहते हैं अचीवमेंट इंडेक्स कहते हैं या डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स कहते हैं तो फिर विद्यार्थियों से डिफिकल्टी इंडेक्स नहीं आइटम इंडेक्स नहीं अचीवमेंट इंडेक्स नहीं दैट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स सो the answer number d or d answer is the right answer index of ability of the item to discriminate between inferior and superior is known as discriminating index now let us move towards the question number 2 the question number 2 is on your screen the question 2 says that when a researcher rejects a true null hypothesis he or she commits that is जब कोई शोधकर्ता जब कोई शोधकर्ता ट्रू नल हाइपोथिस अर्थात जो नल हाइपोथिस या शून्य परिकल्पना ट्रू होती है सही होती है उसको गलती से रिजेक्ट कर देता है तो वह कमिट्स करता है ही और सी कमिट्स वेन अ रिसर्चर रिजेक्ट्स अ ट्रू नल हाइपोथिस ही और सी कमिट्स ऑप्शन आर टिप टाइप वन ईर B type two error, C both type one and two error, and D none of the above. प्रवीणार्थियों आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा और यह ऐसा question है very important questions है usually asked in competitive exam. Competitive exam में अक्सर पूछा जाता है कि when a researcher rejects a true null hypothesis, then he or she commits. तो क्या करता है कौन सी गलती करता है वह गलती करता है टाइप वन इरर इसको हम लोग बोलते हैं टाइप वन इरर तो इस तरह से बी सी एन डी ऑप्शन इज द रॉन्ग द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन टाइप वन इरर व्हेन अ रिसर्चर रिजेक्ट्स अ ट्रू नल हाइपोथेसिस देन ही और सी कमिट्स टाइप वन इरर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री प्रश्न संख्या तीन आपके स्क्रीन पर द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टेक्निकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्ट अर्थात किसी भी टेस्ट की या किसी भी परीक्षण से संबंध में कौन सी उसकी विशेषता सही है टेक्निकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्ट द ऑप्शन आर ए रिलायबिलिटी इज अ नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशंस फॉर 
वैलिडिटी अर्थात रिलायबिलिटी है जिसको हम लोग विश्वसनीयता कहते हैं ये आवश्यक और पर्याप्त सत शर्त है वैलिडिटी के लिए वैधता के लिए बी रिलायबिलिटी इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर वैलिडिटी अर्थात विश्वसनीयता जो है वैधता के लिए आवश्यक शर्त नहीं है सी रिलायबिलिटी इज ए नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी अर्थात रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता आवश्यक है जरूरी है बट लेकिन यह वैधता के लिए पर्याप्त शर्त नहीं है एंड द डी इज वैलिडिटी इज नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर रिलायबिलिटी अर्थात रिलायबिलिटी विश्वसनीयता के लिए वैधता एक आवश्यक शर्त है या पूरी शर्त है तो प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा इन सभी ऑप्शन में से द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन दैट इज रिलायबिलिटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी अर्थात कोई भी जो टूल है जो कोई टेस्ट है वह रिलायबल हो अर्थात वह विश्वसनीय हो तो रिलायबिलिटी इज नेसेसरी लेकिन जरूरी नहीं कि यदि वह विश्वसनीय हो तो वैध भी हो अर्थात कोई भी परीक्षण यदि विश्वसनीय है तो वह वैध भी होगा ऐसा हम नहीं कर सकते इसलिए रिलायबिलिटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी अर्थात रिलायबल होने का मतलब यह जरूरी नहीं है कि वह वैध भी हो वैलिड भी हो जबकि इसका उल्टा जो होता है एनी टेस्ट और एनी टूल विच इज वैलिड दैट विल बी रिलायबल अर्थात कोई भी परीक्षण यदि वैध है तो वह रिलायबल अवश्य होगा विश्वसनीय अवश्य होगा तो इस तरह से दस ही ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन रिलायबिलिटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर द क्वेश्चन नंबर फोर इज रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर द दी इमेंसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन एन इगेलिटेरियन सोसाइटी इज अ बिलीफ ऑफ ध्यान दीजिए रिसर्च जो होता है जो शोध होता है ये जो है इगेलिटेरियन सोसाइटी में समतावादी समाज में किया जाता है इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इगेलिटेरियन सोसाइटी में किया जाता है किस चीज को पता करने के लिए फॉर वाट इमेंसिपेशन रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन एन इगेलिटेरियन सोसाइटी यह जो विश्वास है वह किसका है इट इज अ बिलीफ ऑफ किसका विश्वास है ऑप्शन आर ए फिनोमिनोलॉजी बी क्रिटिकल पैराडाइम सी ग्राउंडेड थ्योरी एंड डी पॉजिटिविज्म ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन एन इगेलिटेरियन सोसाइटी इज बिलीफ ऑफ इगेलिटेरियन सोसाइटी या सप्तावादी समाज में व्यक्तिगत और सामूहिक जो इमेंसिपेशन होता है उसको व्यक्त करने के लिए जो रिसर्च किया जाता है वह किस प्रकार की रिसर्च का विश्वास है ऑप्शन आर ए फिनोमिनोलॉजी बी क्रिटिकल पैराडाइम सी ग्राउंडेड थ्योरी एंड डी पॉजिटिविज्म तो फिर विद्यार्थियों यह जो सिद्धांत है यह जो बिलीफ है वो किसका है दैट इज फॉर क्रिटिकल पैराडाइम तो इस तरह से द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन एन इगेलिटेरियन सोसाइटी एंड इट इज अ बिलीफ ऑफ क्रिटिकल पैराडाइम नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव इज ऑन योर स्क्रीन द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेली आस इन कंपिटेटिव एग्जाम द क्वेश्चन इज पैरामीटर इज पैरामीटर क्या है पैरामीटर इज योर ऑप्शन आर फर्स्ट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंपल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल विच इज ड्रॉन फ्रॉम अ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन अर्थात उस सैंपल उस न्यादर्स की विशेषताएं हैं जो कि एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन से ली गई हूँ बी अ वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंपल मीन्स एक ऐसा मूल्य ऐसा वैल्यू ऐसा मान जो कि किसी न्यादर्स या सैंपल की विशेषताओं को बताता हो उसे पैरामीटर कहते हैं द सी इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल विच इज ड्रॉन फ्रॉम होमोजीनियस पॉपुलेशन अर्थात एक ऐसा सैंपल एक ऐसा न्यादर्स जो कि होमोजीनियस पॉपुलेशन से लिया गया हो उसकी विशेषताओं को पैरामीटर बताता है अर्थात जो होमोजीनियस पॉपुलेशन होता है उस पॉपुलेशन से या उस प्रकार की जनसंख्या से जहाँ पे जो जो ऑब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है होमोजीनियस हो तो ऐसे पॉपुलेशन से लिए गए सैंपल की विशेषता बताने वाले को पैरामीटर कहते हैं एंड द डी इज अ वैल्यू 
दैट डिस्क्राइब्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटायर पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है एक ऐसा मान है एक ऐसी वैल्यू है जो कि इंटायर पॉपुलेशन अर्थात संपूर्ण जनसंख्या की विशेषताओं को बताता है तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा पैरामीटर क्या है पैरामीटर इज अ वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटायर पॉपुलेशन अर्थात एक ऐसा मान है जो कि संपूर्ण जनसंख्या की विशेषताओं को बताता है सो इन दिस वे द ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन पैरामीटर इज अ वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटायर पॉपुलेशन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स द क्वेश्चन नंबर सिक्स इज हाइपोथिस टेस्टिंग इज हाइपोथिस टेस्टिंग है योर ऑप्शन आर ए अ डिस्क्रिप्टिव प्रोसेसर that uses sample data to evaluate the credibility of a hypothesis about a population tha the hypothesis jo hai kya hai ek descriptive procedure hai that uses sample data to evaluate the credibility of a hypothesis about a population the b is an inferential procedure that uses population to evaluate the credibility of a hypothesis About a sample data यह क्या एक inferential procedure है C an inferential procedure that uses sample data to evaluate the credibility of a hypothesis about a population ध्यान दीजिए B में कहा जा रहा है कि एक inferential procedure है जो कि क्या करता है population के बारे में जो population की सूचनाएं होती हैं उसको प्रयोग करता है और उसके आधार पर मूल्यांकन करता है जबकि इन द सी an inferential procedure that uses sample data to evaluate the credibility of a hypothesis about a population arthat yah jo hai nyadarsh jo hota hai jo sample hota hai hamara uske aankdon ka prayog karta hai mulyankan ke liye and the d is an inferential procedure that uses sample data to evaluate the credibility of a hypothesis about a data to <coughs> बी एस सी में कहा जा रहा है अबाउट अ पॉपुलेशन अर्थात न्यादर्श के बारे में अनुमान लगाता है और डी में कहा जा रहा है अबाउट अ डेटा या आंकड़ों के बारे में अनुमान लगाता है तो इस तरह से द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन प्रिय विद्यार्थियों जो हाइपोथेसिस होती है जिसको हम लोग परिकल्पना कहते हैं तो परिकल्पना परीक्षण या हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज एन इन्फ्लुंसियल प्रोसीजर दैट यूज ए सैंपल डेटा टू इवेलुएट द क्रेडिबिलिटी ऑफ ए हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन द प्रसंख्या सात आपकी स्क्रीन पर द क्वेश्चन इज इफ द वैल्यू ऑफ ए स्कोर इज इक्वल टू मीन वैल्यू द वैल्यू ऑफ जेड स्कोर सेल बी एंड ऑप्शन आर ए जीरो बी वन सी निगेटिव एंड डी इज पॉजिटिव प्रिय विद्यार्थियों जो मीन वैल्यू जो जेड स्कोर की वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है यक्ष माइनस यम बाई सिग्मा एंड इन द क्वेश्चन इफ द वैल्यू ऑफ ए स्कोर इज इक्वल टू मीन वैल्यू अर्थात यक्स का मान जब यम के मान के बराबर हो जाएगा तो जेड का मान क्या आएगा जब यक्स इज इक्वल टू यम हो जाएगा तो इसका मतलब यक्स माइनस एम इज इक्वल टू जीरो सो द वैल्यू ऑफ द जेड विल बी जीरो तो इन दिस वे द बी द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन जीरो इफ द वैल्यू ऑफ ए स्कोर इज इक्वल टू मीन वैल्यू द वैल्यू ऑफ जेड स्कोर सेल बी जीरो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट प्रश्न संख्या आठ आपके स्क्रीन पर द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑप्शन ए इज अंडर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्कोर्स एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन अर्थात जो एवरेज ऑफ स्कोर्स होता है और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन होता है उन सभी के मीन का स्क्वायर रूट होता है या अंडर रूट होता है द बी इज अंडर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन ऑफ द एवरेज ऑफ स्कोर्स एंड मीन अर्थात जो डिविएशन ऑफ एवरेज ऑफ स्कोर्स एंड मीन होता है उन सभी के योग का स्क्वायर रूट या अंडर रूट होता है द सी इज अंडर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द सम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिविएशन ऑफ स्कोर्स फ्रॉम द मीन एंड द डी इज अंडर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिविएशन ऑफ स्कोर्स फ्रॉम मीडियम फिर विद्यार्थी यदि आप सभी लोगों को याद होगा जो हमने एस टी की फॉर्मूले की चर्चा की थी तो एस टी इजक्ल टू क्या होता है अंडर रूट समेसन यक्स माइनस यम का होल स्क्वायर बाई यन इस सिंपल सा फॉर्मूला है तो समेसन यक्स माइनस यम का होल स्क्वायर बाई यन तो इस तरह से ये देखें तो अंडर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर एवरेज ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिविएशन ऑफ स्कोर्स फ्रॉम मीन इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो 
सही है स्टैंडर्ड डेविएशन एस टी क्या होता है वह स्क्वायर रूट या अंडर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन ऑफ ए स्कोर्स फ्रॉम मीन होता है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन प्रश्न संख्या नौ फॉर हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेबल योर ऑप्शन आर ए इट्स शुड बी अ ओपन इंडेड बी द वेरिएबल्स मस्ट बी ऑपरेशनली डिफाइंड द सी इज इट शुड स्टेट द जनरल प्रॉब्लम एंड द डी इज नन ऑफ द एब नन ऑफ द एब तो फॉर हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेबल इट शुड बी क्या होना चाहिए यह ओपन इंडेड होना चाहिए द वेरिएबल्स मस्ट बी ऑपरेशनली डिफाइंड होना चाहिए इट शुड स्टेट द जनरल प्रॉब्लम इन इन दिस ऑप्शन द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन जो वेरिएबल्स होने चाहिए जो चर होने चाहिए कैसे होने चाहिए दैट मस्ट बी ऑपरेशनली डिफाइंड होने चाहिए वह जो है संक्रियात्मक रूप से परिभाषित होने चाहिए तो इस तरह से द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर टेन द क्वेश्चन नंबर टेन इज ऑन योर स्क्रीन पर संख्या दस आपकी स्क्रीन पर है ऑप्शन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट या सही जो कथन है उसका चयन करना है आपको ऑप्शन आर ए हाइपोथिस इज एन अकेडमिक गेस जो हाइपोथिस होता है एक अकेडमिक गेस होता है द बी इज अपोथिस इज नॉट अ वाइल्ड हंच ये किसी प्रकार से इस तरह से कोई तुक्का नहीं है वाइल्ड हंच नहीं है कि आपने कुछ भी अनुमान लगा दिया उसे हम परिकल्पना कह देंगे एंड द सी इज देर शुड बी ए डिफिनेट रीजन बिहाइंड फ्रेमिंग अ हाइपोथिस अर्थात कोई भी जब पर यदि आप परिकल्पना बनाते हैं कोई भी आप हाइपोथिस बनाते हैं तो उसके पीछे आपके पास एक सिद्धांत होना चाहिए कोई कोई कारण होना चाहिए रीजन होना चाहिए कि आपने कोई भी अमुक परिकल्पना या अमुक हाइपोथिस क्यों बनाई उसके पीछे आपके पास रीजन होना चाहिए उसके पास एक कोई कोई एक बेस होना चाहिए इन दिस वे द थ्री ऑप्शन ए ऑप्शन इज राइट बी ऑप्शन इज राइट एंड सी ऑप्शन इज राइट एंड दैट्स वाई द डी ऑप्शन आल ऑफ द एवस द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इट मीन्स दाइपोथिस शुड बी इट शुड नॉट बी एन इट शुड नॉट बी अ वाइल्ड हंच हाइपोथिस इज नॉट एन अकेडमिक गेस एंड देर शुड बी अ डिफिनेट रीजन बिहाइंड फ्रेमिंग अ हाइपोथिस द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन प्लस संख्या ग्यारह आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन इज अ की एडवांटेज ऑफ अ फोकस ग्रुप इज जो हम फोकस ग्रुप का निर्माण करते हैं उसका हमें फायदा क्या मिलता है द की एडवांटेज क्या है ऑप्शन आर अ ए पीपल गेट टू ए चैट टूगेदर पीपल एक दूसरे से चैटिंग करते हैं बी री यूनियन ऑफ द पीपल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक लंबे समय के बाद लोग जो एकत्रित होते हैं उनका री यूनियन होता है सी ब्रिंग्स पीपुल ऑफ सेम थॉट टूगेदर एक तरह की सोच वाले लोगों को एक साथ लाने का उद्देश्य होता है या फिर डी इट अलाउस मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स परस्पेक्टिव अर्थात विभिन्न प्रकार के जो प्रतिभागी होते हैं उनके परस्पेक्टिव्स हमको प्राप्त होते हैं तो अकी एडवांटेज ऑफ फोकस ग्रुप क्या होगा जो फोकस ग्रुप डिस्कशन हम करवाते हैं उसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो यही है कि इट अलाउज मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स परस्पेक्टिव मल्टीपल या विभिन्न प्रकार के जो सहभागी होते हैं विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त करते हैं जब फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है तो इस तरह से द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन अ की एडवांटेज ऑफ अ फोकस ग्रुप इज इट अलाउज मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स परस्पेक्टिव द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व प्रश्न संख्या बारह है कि फोकस ग्रुप डिस्कशन कैन बी डन बाई जो फोकस ग्रुप डिस्कशन है वह उसको हम कर सकते हैं योर ऑप्शन आर ए अनट्रेंड पर्सन बी ट्रेंड पर्सन सी सेमी ट्रेंड पर्सन और डी पार्टिसिपेंट ऑफ द ग्रुप इस फोकस ग्रुप डिस्कशन करने के लिए जो पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए वे कैसे होने चाहिए तो प्रिय विद्यार्थी वे कैसे होने चाहिए दिस वुड बी अ ट्रेंड पर्सन वे प्रशिक्षित होने चाहिए ट्रेंड होने चाहिए तो फोकस ग्रुप डिस्कशन करने के लिए हमारे पास हमेशा ट्रेंड पर्सन होने चाहिए तो इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन प्रश्न संख्या तेरह आपकी स्क्रीन पर है इन मिक्सड मेथड्स इन मिक्सड मेथड्स रिसर्च क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फाइंडिंग शुड बी ध्यान दीजिए जब हम मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च की बात करते हैं तो मिक्स्ड मेथड अर्थात मिश्रित विधि जो है मिश्रित विधि में हमने बताया है आपको कि मिश्रित विधि वह विधि होती है जिसमें 
क्वांटिटेटिव अर्थात परिमाणात्मक शोध और क्वालिटेटिव अर्थात जो गुणात्मक शोध होते हैं उन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो इन मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स शुड बी ऑप्शन आर ए लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस बी शोन फुली इन अपेंडिसेस सी इंटीग्रेटेड एंड डी कॉन्टेंट इन ए सेपरेट सेक्शंस तो प्रिय विद्यार्थियों जब मिक्स्ड मेथड का हम प्रयोग करते हैं मिश्रित विध शोध का प्रयोग करते हैं तो वहां पर जो हमारे रिजल्ट आते हैं जो फाइंडिंग्स आती है दे शुड बी और दे मस्ट बी इंटीग्रेटेड अर्थात जो फाइंडिंग्स जो है वो भी क्या होने चाहिए इंटीग्रेटेड होने चाहिए एकीकृत होने चाहिए ना कि उनको हम अलग अलग फाइंडिंग्स को व्यक्त करें सो द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन प्लस संख्या चौदह आपकी स्क्रीन पर है द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकनेस ऑफ अ क्वालिटेटिव रिसर्च अर्थात जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है गुणात्मक शोध होता है उस गुणात्मक शोध की कमियां क्या क्या है वाट वाट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकनेस ऑफ क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च गुणात्मक शोध की कौन सी कमी है आपके पास चार ऑप्शन है उसमें से एक कमी आपको बताना है कि कौन सी कमी है क्वालिटेटिव रिसर्च की ऑप्शन आर ए एंड डिटरमाइन आइडियोग्राफिक कॉजेशन बी डॉटा डेटा आर बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेंट्स ओन कैटेगरीज ऑफ मीनिंग सी द रिजल्ट आर मोर इजली इंफ्लुएंस्ड बाई द रिसर्चर पर्सनल आइडियो सिंक्राइजेस एंड द सी इज यूजल यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग कॉम्प्लेक्स फिनोमिना तो प्रिय विद्यार्थियों जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उस क्वालिटेटिव रिसर्च के गुणों को आपने पढ़ा होगा इट इज यूजफुल एंड डिटरमाइनिंग आइडियोग्राफिक कॉजेशन अर्थात जो आइडियोग्राफिक काजेशन होता है कारण वाला जो कॉज एंड रिलेशनशिप जो होते हैं या किसी के विचारों को जानना विचारों के पीछे छिपे कारणों को जानना एक क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है डेटा आर बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेंट्स ओन कैटेगरीज ऑफ मीनिंग अर्थात जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन किस प्रकार के हैं उनकी कैटेगरीज क्या है वो कैसा सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है और डी है यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग कॉम्प्लेक्स फिनमिना जो कॉम्प्लेक्स फिनमिना होते हैं उसके लिए क्वालिटेटिव रिसर्च यूजफुल होता है दस ऑप्शन इज The results are more easily influenced by the researcher's personal idiosyncrasies. अर्थात जो researcher होता है उसकी जो अपनी feeling होती है उसकी जो अपनी ideology होती है उससे qualitative research की जो results होती हैं प्रभावित हो जाते हैं यह बहुत बड़ी कमी है अपने आप में qualitative research की इस तरह से दस ही ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन द रिजल्ट आर मोर इजली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिसर्चर्स पर्सनल आइडियो सिंक्राइजेस एंड इट इज अ वेरी इट इज़ अ मोस्ट और वीकनेस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च और इट इज़ अ वेरी हाई वीकनेस ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसकी बहुत बड़ी कमी है कि द रिजल्ट आर मोर इजली इन्फ्लुएंस्ड बाई द रिसर्चर्स पर्सनल आइडियो सिंक्राइजेस द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन प्लस संख्या पंद्रह वाट वुड दिस मिक्सड मेथड्स डिजाइन बी कार्ड एक मिक्सड मेथड डिजाइन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें क्यू एल दैट इज क्वाल एंड डैस 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 बना है क्वाइन बना है ये जो सिंबल बना हुआ है प्रविद्यार्थी यह क्या इंडिकेट करता है एंड योर ऑप्शन आर ए इक्वल स्टेटस सिक्वेंसियल डिजाइन बी डोमिनेंट स्टेटस सिक्वेंसियल डिजाइन सी डोमिनेंट स्टेटस कंकरेंट डिजाइन एंड डी इक्वल स्टेटस कंकरेंट डिजाइन तो प्रिय विद्यार्थियों यह जो सिंबल बना हुआ है आप देखिए कि क्यू एल ए क्या है स्मॉल में है क्यू यू ए एन कैपिटल में है उसकी तरफ एरो बना हुआ है तो यह जो डिजाइन है इस डिजाइन को बोलते हैं डोमिनेंट स्टेटस सिक्वेंशियल डिजाइन तो सो द बी ऑप्शन जो बी ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इसमें जो है इस तरह से क्यू यू एल और इस तरह से एरो बना के क्यू यू ए एन इस तरह से जो दिखाया गया है ये डोमिनेंट स्टेटस सिक्वेंशियल डिजाइन है तो इस तरह से विद्यार्थी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ध्यान दीजिए क्यू यू एल स्मॉल में फिर एरो लगा है उसका क्यू ए एन बना हुआ है और जो एरो भी है वो भी ब्लैंक्ड है तो इसमें यह जो डिजाइन है इस डिजाइन को बोलते हैं डोमिनेंट स्टेटस सिक्वेंसियल डिजाइन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन प्लस संख्या सोलह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी जो ग्राउंडेड थ्योरी है उस ग्राउंडेड थ्योरी का टूल नहीं है ऑप्शन सारी ए थ्योरेटिकल सैंपलिंग बी कोडिंग सी एक्सटर्नल वैलिटी एंड डी कॉन्स्टेंट कंपेरिजन तो प्रिय विद्यार्थियों जब हम ग्राउंडेड थ्योरी की बात करते हैं तो ग्राउंडेड थ्योरी की जो टूल है थ्योरेटिकल सैंपलिंग है कोडिंग है कॉन्स्टेंट कंपेरिजन है लेकिन एक्सटर्नल वैलिडिटी 
नहीं है तो इस तरह से जो एक्सटर्नल वैलिटी है इट इज़ अ राइट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि ग्राउंडेड थ्योरी का कौन सा एक टूल नहीं है सो द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन एक्सटर्नल वैलिटी जो ग्राउंडेड थ्योरी का जो है टूल नहीं है एक्सटर्नल वैलिटी इंटरनल वैलिटी की हम लोग बात करते हैं जो हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न संख्या सत्रह आपके स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथडोलॉजी इज नॉट बेस्ड ऑन थ्योरी टेस्टिंग अप्रोच ध्यान दीजिए यहाँ पर भी निगेटिव क्वेश्चन है कि थ्योरी टेस्टिंग अप्रोच जो है उस पर कौन सा शोध विध जो है आधारित नहीं है ऑप्शन आर ए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बी क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सी को रिसर्च और डी ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च तो प्रिय विद्यार्थियों जो थ्योरी टेस्टिंग की बात होती है तो जो थ्योरी की टेस्टिंग होती है या परीक्षण का जो कार्य होता है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी होता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी होता है को रिसर्च में भी होता है लेकिन ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में यह नहीं होता है तो इस तरह से द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन The question was which of the following research methodology is not based on theory testing approach अर्थात theory and testing approach पर कौन आधारित नहीं तो जो grounded theory research है that is not based on theory testing approach. Now the next question question number 18 एटीन प्लस संख्या अठारह वाट आर द सोर्सेज ऑफ ए थियोरेटिकल सेंसिटिविटी थियोरेटिकल सेंसिटिविटी का स्रोत कौन सा है सोर्सेज कौन सा है योर ऑप्शन आर ए लिटरेचर बी प्रोफेशनल एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेज सी एनालिटिकल प्रोसेस एंड डी आलाप तो एव प्रिय विद्यार्थियों जो थियोरेटिकल सेंसिटिविटी की बात की जा रही है तो थियोरेटिकल सेंसिटिविटी के स्रोत हैं वे लिटरेचर भी हैं प्रोफेशनल एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं एनालिटिकल प्रोसेस भी है इस तरह से द डी ऑप्शन दैट इज आल ऑफ द एव इज द राइट ऑप्शन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन प्लस संख्या उन्नीस आपकी स्क्रीन पर द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेफरेबल सोर्स ऑफ डेटा इन नेरेटिव इंक्वायरी रिसर्च मेथड ध्यान दीजिए नेरेटिव इंक्वायरी रिसर्च मेथड में कौन सा प्रेफरेबल सोर्स ऑफ डेटा नहीं है नहीं है पूछा जा रहा है योर ऑप्शन आर ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी बी है ओरल हिस्ट्री सी है क्वेश्चन एयर एंड डी है फोटोग्राफ्स एंड मेमोरी बॉक्सेस तो प्रिय विद्यार्थियों जब हम बात करते हैं नेरेटिव इंक्वायरी रिसर्च की ध्यान दीजिए नेरेटिव इंक्वायरी रिसर्च की तो नेरेटिव इंक्वायरी रिसर्च में सोर्सेज ऑफ डेटा होते हैं वो ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी होती है ओरल हिस्ट्री होती है फोटोग्राफ्स एंड मेमोरी बॉक्सेज होती हैं जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है सोर्सेज ऑफ डेटा नेरेटिव इंक्वायरी में नहीं होता है तो इन दिस वे द एंसर नंबर सी दैट इज क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन इज नॉट अ प्रेफरेबल सोर्स ऑफ डेटा इन नेरेटिव इंक्वायरी रिसर्च method now the question number 20 the question number 20 says that the question is the errors in hypothesis testing can be managed by arthat hypothesis testing mein jo kamiyan aa jati hain jo truti aa jati hai errors aa jati hai usko hum kaise manage kar sakte hain and your options are a keeping the high levels of significance b keeping the moderate level of significance c keeping the low level of significance or d none of the above to pridyarthiyon hum sabhi logon ko dhyan dena chahiye ki hamesha जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होना चाहिए दैट शुड नॉट बी वेरी हाई और वेरी लो दैट शुड बी अ मॉडरेट लेवल सो बाय कीपिंग द मॉडरेट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वी कैन मैनेज द एरर्स इन हाइपोथेसिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग सो द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बाय कीपिंग द मॉडरेट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वी कैन मैनेज द एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग नाउ द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द क्वेश्चन से इज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरियंस ऑफ अ डेटा इज दैट एंड योर ऑप्शन आर ए वेरियंस इज द स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बी स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस सी स्टैंडर्ड डेविएशन इज हाफ ऑफ वेरियंस एंड डी इज देर इज नो रिलेशंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरियंस प्रिय विद्यार्थी जब हम लोग वेरियंस या प्रश्न के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि वेरियंस क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है या फिर वेरियंस क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ध्यान दीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस अर्थात जो v है इसका जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है या फिर v इज इक्वल टू जीएसटी टी का स्क्वायर तो वेरियंस क्या है जी की स्क्वायर के बराबर होता है तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो प्रसरण का वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट होता है या फिर हम सीधे से कहें कि जो एस होता है वह क्या होता है 
वेरियंस का स्क्वायर रूट होता है वेरियंस जो होता है ये टी का स्क्वायर होता है सो द बी ऑप्शन दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन इज ए स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस इट इज अ राइट ऑप्शन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न संख्या 22 कहता है कि लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस इज एंड योर ऑप्शंस आर ए मेजरमेंट बी टेस्ट सी असेसमेंट एंड डी इवेल्युएशन ध्यान दीजिए प्रश्न को कहा रहा है कि क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक जो उसका उल्लेख होता है क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन होता है वो किसमें किया जाता है लिमिटेड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस इज डन इन इवेल्युएशन में ना इवेल्युएशन में नहीं करते हैं प्रिय विद्यार्थियों इवेल्युएशन नहीं करते हैं असेसमेंट नहीं टेस्ट में नहीं करते किसमें करते हैं मेजरमेंट में या मापन में करते हैं सो द लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस इज रिलेटेड विद मेजरमेंट और इन मेजरमेंट वी डू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस इन लिमिटेड वे और मेजरमेंट इज लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस अर्थात मापन के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है जो जो पीपुल्स या ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो गुड़ होते हैं उनका हम मात्रात्मक उल्लेख करते हैं विवरण करते हैं तो वो क्या हो जाता है मेजरमेंट होता है मापन होता है उसके गुणों की जो विशेषताएं हैं या डिजायरेबिलिटी है वांछनीयता है उसका वर्णन जब नहीं होता है तो मापन है जब उसका वर्णन हो जाता है दैट इज इवेल्युएशन मूल्यांकन हो जाता है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द बी एड स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ एन एंट्रेंस टेस्ट प्रूव टू बी मोस्ट इफेक्टिव एंड इफिशियंट इन फ्यूचर देन द एंट्रेंस टेस्ट इज सेट टू हैव डैश वैलिडिटी प्रिय विद्यार्थियों कहा जा रहा है कि जो बी के छात्र हैं जिनका प्रवेश हुआ एक प्रवेश परीक्षा के आधार पर वह प्रवेश परीक्षा जो है बहुत ही प्रभावशाली पाया गया फ्यूचर में भविष्य में क्योंकि भविष्य में भी उन बच्चों ने अच्छा किया तो इस तरह से जो इंट्रेंस टेस्ट था उस इंट्रेंस टेस्ट के अंदर कौन सी वैधता या कौन सी वैलिटी है एंड यूर ऑप्शन आर ए कंटेंट वैलिटी बी कंकरेंट वैलिटी सी प्रोडक्टिव वैलिटी एंड डी कंस्टेंट वैलिडिटी तो प्रिय विद्यार्थियों जो प्रोडक्टिव वैलिडिटी है इसका संबंध फ्यूचर से होता है अर्थात तो कोई टेस्ट हमने किया और भविष्य में यदि उस टेस्ट का जो रिजल्ट आता है जो टेस्ट वर्तमान की में किया गया और बाद में जो टेस्ट किए गए उन दोनों में ये जब को हो जाता है तो क्या हो जाता है प्रोडक्टिव वैलिडिटी होता है अर्थात तो जो वैधता है वो क्या है भविष्यगत वैधता है या प्रोडक्टिव वैलिटी है उसके आधार पर हम भविष्य के बारे में क्या कर सकते हैं कथन कह सकते हैं जब ऐसा वैधता होता है तो ऐसे वैधता को हम लोग प्रोडक्टिव वैलिडिटी कहते हैं सो द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर प्लस संख्या चौबीस है आपकी स्क्रीन पर अकॉर्डिंग टू गिल्फोर्ड नाइनटीन फिफ्टी फोर हाउ मेनी मोर आइटम्स शुड बी रिटेन फॉर द प्रिलिमिनरी फॉर्म ऑफ अ टेस्ट दैन आर वॉन्टेड इन द फाइनल फॉर्म ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिल्फर्ड साहब के अनुसार 1954 में उन्होंने कहा कि हाउ मेनी मोर आइटम्स शुड बी रिटेन फॉर द प्रिलिमिनरी फॉर्म ऑफ अ टेस्ट दैन आर वॉन्टेड इन द फाइनल फॉर्म अर्थात जब हम परीक्षण का निर्माण कर रहे हों तो परीक्षण जो हमारा फाइनल परीक्षण बनेगा उसमें जितने प्रश्न चाहिए उन प्रश्नों की तुलना में कितने अधिक प्रश्नों का निर्माण हमें प्रारंभ में या प्रिलिमिनरी फॉर्म में करना चाहिए और ये आपके जो विकल्प हैं आपके जो ऑप्शंस हैं प्रिय विद्यार्थियों आपके स्क्रीन पर हैं ए टू टाइम्स अर्थात डबल करना चाहिए बी अप टू फिफ्टी परसेंट पचास परसेंट तक करना चाहिए सी इक्वल टू द फाइनल फॉर्म जितना फाइनल फॉर्म में रखना उतना करना चाहिए एंड डी एज मेनी एज पॉसिबल तो प्रिय विद्यार्थियों एज अ गिल्फर्ड नाइनटीन फिफ्टी फोर गिल्फर्ड नाइनटीन फिफ्टी फोर के अनुसार उन्होंने कहा कि अप टू फिफ्टी परसेंट मोर अर्थात जितने प्रश्नों को हम मान लीजिए कि हमें फाइनल में जो हमारा फाइनल परीक्षण बनेगा उसमें सौ प्रश्नों को रखना है तो उन्होंने कहा कि अप टू फिफ्टी परसेंट मोर अर्थात एक सौ पचास हम प्रश्न का निर्माण करना चाहिए हमें शुरुआत में अर्थात प्रारंभिक रूप में हमें एक सौ पचास प्रश्न का निर्माण करना चाहिए यदि हमें सौ प्रश्नों का को फाइनल रूप में रखना है अर्थात फिफ्टी परसेंट सौ का आधा कितना हो गया पचास हो गया तो एक सौ पचास प्रश्नों का निर्माण हमें करना चाहिए जब यदि हमें सौ प्रश्नों को अपने अंतिम परीक्षण में या फाइनल रूप से रखना है सो द अप टू फिफ्टी परसेंट और मोर इज द राइट ऑप्शन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव प्रश्न संख्या पच्चीस आइटम डिफिकल्टी कैन बी डिटरमाइंड बाई जो आइटम डिफिकल्टी है जो पद की जो 
कठिनाई स्तर है उसका हम निर्णय कैसे कर सकते हैं ऑप्शन आर ए स्टेटिस्टिकली वनली बी बाय द जजमेंट ऑफ द एक्सपर्ट्स वनली सी बाय द जजमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स एंड स्टेटिस्टिकली एंड द डी इज नन ऑफ द दर्थ अर्थात सांख्यिकी का प्रयोग करके सिर्फ या सिर्फ जजमेंट ऑफ द एक्सपर्ट्स सिर्फ एक्सपर्ट्स का जजमेंट लेकर के या डी है बाय द जजमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स एंड स्टेटिस्टिकली अर्थात एक्सपर्ट्स का भी हम निर्णय लेते हैं उनका भी जजमेंट लेते हैं उनका भी व्यू लेते हैं और साथ ही साथ हम स्टेटिस्टिक्स या सांख्यिकी का भी प्रयोग करते हैं सो द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आइटम्स डिफिकल्टी कैन बी डिटरमाइंड बाई द जजमेंट ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड स्टेटिस्टिकली Now the next question, question number twenty-six is on your screen. The question says that an effective item must be. जो effective item होते हैं वो होने चाहिए. Options are a moderate, difficult, and high discriminating. अर्थात् उनकी जो कठिनाई स्तर हो, moderate हो, औसत हो, और जो discrimination power हो, वो क्या हो? बहुत ही अधिक हो, high हो. B है हाई डिस्क्रिमिनेटिंग सी है मॉडरेट डिफिकल्ट डिफिकल्ट एंड डी इज लो डिफिकल्ट तो प्रिय विद्यार्थियों जो ए ऑप्शन है ए ऑप्शन में सारे गुण हैं कि जो प्रश्नों का हम निर्माण करें वो क्या हो औसत कठिनाई स्तर वाले हों और उनके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन की पावर हो वो क्या हो बहुत ही अधिक हो अर्थात विभेदन क्षमता बहुत ही अधिक होनी चाहिए और कठिनाई स्तर अवरेज होना चाहिए सो एन इफेक्टिव आइटम मस्ट बी मॉडरेट डिफिकल्ट एंड हाई डिस्क्रिमिनेट हाई डिस्क्रिमिनेटिंग सो इन दिस वे द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन स्टेटिफाइड सैंपलिंग मे बी डिस्टिंग फ्रॉम द कोटा सैंपलिंग बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन ऑफ अ सैंपल यूनिट फ्रॉम ईच स्टेटम इन स्टेटिफाइड सैंपलिंग इज अर्थात आपने सैंपलिंग के टाइप्स में पढ़ा होगा स्टेटिफाइड सैंपलिंग भी पढ़ा होगा और आपने कोटा सैंपलिंग भी पढ़ा होगा तो कहा जा रहा है कि स्टेटिफाइड सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग में जो महत्वपूर्ण अंतर है वो क्या है बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट फ्रॉम ईच स्टेटम इन स्टेटिफाइड सैंपलिंग इज प्रत्येक स्तर में जो स्टेटिफाइड सैंपलिंग होता है उसमें जो सैंपलिंग की जाती है उसमें क्या अंतर है कोटा सैंपलिंग से ऑप्शन ए कह रहा है कि फ्रॉम ईच स्टेटम इन स्टेटिफाइड सैंपलिंग इज सिस्टमेटिकली बी नॉन रेंडम सी पर्पजली एंड डी रेंडम तो प्रिय विद्यार्थियों जो कोटा सैंपलिंग है वो एक नॉन इन्फ्लुएंशियल जो सैंपलिंग टेक्निक आप जानते हैं जबकि स्टेटिफाइड सैंपलिंग जो है वो है इन्फ्लुएंशियल है प्रॉबलिस्टिक सैंपलिंग जो है टेक्निक है ये है प्रॉबलिस्टिक सैंपलिंग टेक्निक स्टेटिफाइड सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग जो है वो नॉन प्रॉबलिस्टिक सैंपलिंग टेक्निक है और जो प्रॉबलिस्टिक सैंपलिंग टेक्निक स्टेटिफाइड सैंपल उसमें जो सैंपलिंग होती है वो क्या होती है रेंडम होती है तो इस तरह से जो रेंडम सैंपलिंग का गुण है स्टेटिफाइड सैंपलिंग में वह डिफर करता है कोटा सैंपलिंग से स्टेटिफाइड सैंपलिंग में भी डिस्टिंग फ्रॉम कोटा सैंपलिंग बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट फ्रॉम ईच स्टेटम इन स्टेटिफाइड सैंपलिंग इज रेंडम अर्थात प्रत्येक स्तर पे हर प्रत्येक स्टेटम में जो स्टेटिफाइड सैंपलिंग की जाती है और रेंडम सैंपलिंग की जाती है जबकि कोटा सैंपलिंग में ऐसा नहीं होता वहाँ पर कोटा निर्धारित कर दिया जाता है Now the next question, question number twenty-eight. Question क्या अठाईस है? An interview that collects information through wisdom of the interviewer is जो interviewer हो है जो interview लेने वाला होता है उसके wisdom पर जो informations collect किए जाते हैं उस interview को क्या की कहा जाता है? An interview that collects information through wisdom of the interviewer अर्थात interview लेने वाले की wisdom के आधार पे जब सूचनाएं ली जाती हैं तो इस प्रकार का जो interview होता है वो होता है ए नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू बी पर्सनल इंटरव्यू सी ग्रुप इंटरव्यू एंड डी रेंडम इंटरव्यू तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार का इंटरव्यू जिसमें जो इंटरव्यूअर्स के विजडम का प्रयोग होता है सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उसे हम रेंडर इंटरव्यू नहीं करते ग्रुप भी नहीं करते पर्सनल नहीं करते दैट इज नोन एज नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू ऐसे इंटरव्यू को नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू कहा जाता है शो द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन द क्वेश्चन इज एन ऑब्जर्वेशन इंक्लूड्स ऑप्शन आर कंट्रोलिंग ऑफ डेटा मैनिपुलेशन ऑफ डेटा रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा एंड डीप प्राइवेशन ऑफ डेटा तो फिर विद्यार्थी जो ऑब्जर्वेशन होता है जो अवलोकन होता है उस अवलोकन हम लोग क्या करते हैं डेटा की कंट्रोलिंग नहीं करते मैनिपुलेशन नहीं करते डीप प्राइवेशन नहीं करते बट वी आर डूइंग रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा इन ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन या अवलोकन में हम डेटा या आंकड़ों को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं सो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 
थर्टी प्रश्न संख्या तीस है विच एमोंग द फॉलोइंग इज अ नॉट ट्रू अबाउट ऑन्टोलॉजी ऑन्टोलॉजी के बारे में आपने पढ़ा होगा तो ऑन्टोलॉजी के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है स्टेटमेंट इन ऑप्शन आर ए इट टॉक्स अबाउट द वैल्यू ऑफ मैटर यह वैल्यू ऑफ मैटर की या पदार्थ की मूल्यों की बात करता है बी इट इज अ सब पार्ट ऑफ मेटाफिजिक्स मेटाफिजिक्स का सब पार्ट है सी इट क्लेम्स अबाउट द एक्सिस्टेंस यह हमारे अस्तित्व या एक्सिस्टेंस की बात करता है इट इज रिलेटेड टू अ नेचर ऑफ सोशल रियलिटी या सामाजिक जो सत्यता है सोशल रियलिटी उससे उसकी प्रकृति से संबंधित होता है आंटोलॉजी तो विद्यार्थियों इन सभी में से आंटोलॉजी के बारे में कौन सा एक असत्य है या ट्रू नहीं है तो प्रिय प्रियोदयात्री यदि हम लोग ऑन्टोलॉजी की बात करते हैं तो ऑन्टोलॉजी जो है इट इज रिलेटेड टू अ नेचर ऑफ सोशल रियलिटी इट क्लेम्स अबाउट द एक्सिस्टेंस एंड इट इज अ सब पार्ट ऑफ द मेटाफिजिक्स बट इट डज नॉट टॉक्स अबाउट द वैल्यू ऑफ मैटर सो इन दिस वे द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन प्रिय विद्यार्थियों ए ऑप्शन जो है वो सही है क्योंकि जो ऑन्टोलॉजी है वैल्यू ऑफ मैटर की बात नहीं करता है सो द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इन दिस वे In today's class, in this video, we discuss about 30 very important multiple choice questions, which is related in concerns in education research, concerns in educational measurement, concerns in educational evaluation, concerns in educational assessment. My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, thanks for watching. Thanks to all of you. Please like, share, and comment on the video. Also subscribe the channel. My dear students, my dear brothers and sisters, thank you. Please like, share, and comment on the video. Also subscribe the channel. इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में फ्रेंड सर्किल में मित्रों के साथ सहपाठियों के साथ शेयर करिए जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और साथ ही साथ आप इस वीडियो में कमेंट्स भी कर सकते हैं कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको आप हम तक पहुँचा सकते हैं हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे उन सुझावों पर हम अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो आल्सो सब्सक्राइब द चैनल आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से प्रिय विद्यार्थियों प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्ले में जा करके देख पाएँ इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जहाँ साथ ही जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है उसको प्रेस करिए उसको दबाने पर कुछ ऑप्शन आते हैं उनमें से आप बेल के आइकन को दबाने पर जो विकल्प आएंगे उनमें से आप आल के ऑप्शन को चुनिए इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगी उसकी सूचना उसके नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा तो प्यारे भाई और बहनों प्रिय विद्यार्थियों प्रिय साथियों प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स टू ऑल ऑफ यू